దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులకు మన ప్రభు మన రక్షకుడు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టి సమాధి చేయబడి పునరుద్ధానుడై మూడవ దినాన తిరిగి లేచిన మృత్యుంజయుడుగు నజరడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమున నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని విడ్లారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ప్రభునందు నేను నిరీక్షిస్తూ మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను నాకు చాలా సంతోషం కలుగుతుంది కొంతమంది సహోదరులు నార్మల్ మెసేజెస్ చేస్తున్నారు ఫోన్కి కొందరైతే వాట్సాప్లో మెసేజెస్ పంపుతున్నారు మరి వారి పరిస్థితులను బట్టి వారికి ఉన్నటువంటి ప్రార్థన అవసరతలు వారి యొక్క వ్యక్తిగత సందేహాలను మరి అడుగుతున్న సందర్భాల్లో వాటిని చూస్తున్నప్పుడు నా మనసులో నిజంగా నాకు ఎంతో గొప్ప సంతోషం ఆనందం కలుగుతుంది దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునగాక ఆమెన్ ఈ ఉదయకాల సమయం మందు ప్రియా దేవుని బిడ్లరా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి గాడ్స్ పొసెషన్ దేవుని సొత్తు గాడ్స్ పొసెషన్ అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చూడండి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము మొదటిగా మనం పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాలను చదువుదాం ఆ తర్వాత పద్నాలుగవ వచనం నుండి పద్దెనిమిదవ వచనం వరకు ఇదే అధ్యాయంలో నుండి మనం చదువుకుందాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవైవ వచ్చినని చదువుకుందాం మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలో నున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరుగరా మీరు మీ సొత్తు కారు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహముతో దేవుణ్ణి మహిమపరచుడి పద్నాలుగు వచ్చిన నుండి పద్దెనిమిది వచ్చిన వరకు చదువుకుందాం మీ దేహములు క్రీస్తునకు అవయవములై ఉన్నవని మీరు ఎరుగరా నేను క్రీస్తు యొక్క అవయవములను తీసుకొని వేష్య యొక్క అవయవములుగా చేయుదునా అదెంత మాత్రమును తగదు వేష్యతో కలుసుకుని వాడు దానితో ఏకదేహమై ఉన్నాడని మీరు ఎరుగరా వారిద్దరూ ఏక శరీరమై ఉందురు అని మోసే చెప్పుచున్నాడు కదా అటువలే ప్రభువుతో కలుసుకొని వాడు ఆయనతో ఏకాత్మయ ఉన్నాడు జారత్వమునకు దూరముగా పారిపోవుడి మనుష్యుడు చేయు ప్రతి పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉన్నది కాని జారత్వము చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు హానికరముగా పాపము చేయుచున్నాడు ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధుడు తండ్రి నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించుటకు అర్హత లేని నాకు మాకు మీరు ఇచ్చిన గొప్ప తరుణాన్ని బట్టి వందనాలయ్యా చదువుబడిన లేఖనాల ద్వారా నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలతో మాట్లాడి మహిమ ఘనత ప్రభావములను మీరు పొంది మమ్మను బలపరిచి మా ఆత్మీయ జీవితాలలో మెలకోగలిగిన ఆత్మతో మీరు అక్కడ కొరకు మీ సొత్తుగా జీవించేటువంటి బుద్ధినిచ్చి నడిపించమని ఏసు నామమునందు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా దేవుని వాక్యానుసారంగా ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు మనం గాడ్స్ పొసాషన్ దేవుని యొక్క సొత్తు అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం క్రైస్తవులు అనబడినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రియారా అందరమును కూడా మనం అందరమును క్రీస్తు రక్తము చేత విమోచింపబడి ఆయన పరిశుద్ధ రక్తములు విమోచింపబడిన వారమై తీర్పు పొందిన వారమై పరిశుద్ధ పరచబడినటువంటి వారమై దేవునికి ఆలయంగా పరిశుద్ధుడైన ఆయన ఆత్మకు నివాసంగా మనల్ని ప్రభువు ఏర్పరచుకున్నాడు ఆమె అది కూడా ఎలా అని మనకు అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు కొరింది సంఘంతో చెప్తున్నాడు నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మనందరితో చెప్తూ ఉన్నాడు మీరందరూ కూడా మీ సొత్తు కారు మీరు ఎవరి సొత్తు అంటే దేవుని సొత్తు అయి ఉన్నారు కారణం ఆయన తన విలువైన రక్తమును చిందించి స్వరక్తమిచ్చి నిన్ను నన్ను 
సంపాదించుకున్నాడు దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా దేవుడు మనలను పరిశుద్ధ గ్రంథమును కలిగినటువంటి దేవుని వాక్యమును కలిగినటువంటి దేవుని యొక్క ఆలయాలుగా ఆయన ఆత్మకు నివాసములుగా మనలను ప్రభువు ఉండాలని సృష్టిస్తే ఆశిస్తే as a temples of the bible they swore day after the deity to whom they belonged devuni oka daivatvanni kaliginatundi devalayaluga manam undalani prabhu aashishte priyulara anadu mana purvikulu mana pitrulainatundi israelilu devuni aatmaku aalayaluga baduluga devuniki nivasa sthalamunaku baduluga vaaru they were completely changed themselves as the temples of diana as the temple of mars as the temple of baal diana mar bayalu anetuvanti devatalaku aalayaluga vaari jeevithalanu vaari kutumbalanu maarchukunnaru దేవుడు ఎంతో స్పష్టంగా వారితో చెప్పాడు మీరు ప్రయాణిస్తున్న మీ ప్రయాణంలో మీరు ఇతర దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు మీరు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారి దేవతలకు కానీ దేవుళ్ళను కానీ మీరు రొక్కవద్దు వారి ఆచార సాంప్రదాయాల్లో మీరు పాల్గొనవద్దు ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే వారి పిల్లలను మీరు పెండ్లి చేసుకునొద్దు మీ పిల్లలను వారికి ఇవ్వద్దు మీరు ఏర్పరచబడిన జనాంగంగా ఉండాలి నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నాను కాబట్టి మీ కొరకు నేను ఈ లోకానికి వచ్చి మీ కొరకు నేను మీ కొరకు మీ మీద నా ప్రేమను చూపించే దేవుడిగా మిమ్మల్ని బానిసత్వము నుండి విడిపించిన విమోచకుడిగా మీ పట్ల ఉన్నాను కాబట్టి మీరు నన్ను పరిశుద్ధుడునైన నన్ను మాత్రమే మీరు ఆరాధించాలి అని ఎంతో స్పష్టంగా ప్రియులరా ఈ హాస్ మేడ్ ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ టు దెమ్ how they have to worship where they have to worship when they have to worship everything in detail he has given all the instructions through his servant moses tana saavukudainatundi moshe dwara sampurnanga variki vishayadanga chakkaga teliyaparichadu var eppudu aaradhinchali ekkada aaradhinchali ye vidhanga aaradhinchali వారు ఆరాధించి ఆ ఆరాధనలో వారు అర్పించి ఆ బలుల్లో ఆ బలి ఎలా ఉండాలి అనేటువంటివన్నీ డీటెయిల్గా వారికి చెప్తే వారిని వేరుగా ఉండండి అని బ్రతకమని చెప్తే అన్యజనులతో కలవకుండా ప్రియులరా వారు వెళ్ళిన ప్రతి చోట కూడా వారు ఏం చేశారంటే విగ్రహారాధన జరిగించారు యునో మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఐడోలటరీ వెన్ ఇట్ వెన్ గోడ్ విల్ సీ ఎ పర్సన్ ఆర్ ఏ ట్రైబ్ ఆర్ ఏ నేషన్ హూ or doing idolatry he will consider it as a idolatry he will consider it, my dear brother and sister as a adulteress jaratvanga aina dani gurtistadu jaratvam ante meeku ardham avvalani cheptu unnanu prabhu nandu na priya devuni bidlara pendli chesukunna tarvata bhartaina bhaaryaina tana bhaaryato kaakunda తను తన యొక్క శరీర సంబంధాన్ని మరొక స్త్రీతో తను కలిగి ఉంటే మరొక పురుషుణ్ణి కనుక ఈ అమ్మాయిని ఆశి ఈ స్త్రీ ఆశించి ఆ వ్యక్తిత్వ సంబంధాన్ని పెట్టుకుంటే అక్రమ సంబంధాన్ని అదేమవుతుందంటే ప్రియులరా దేవుని దృష్టికి జారత్వం అది ఏ భర్త అయినా సహిస్తాడా తన భార్య వేరొక వ్యక్తితో విభిచారం లేదా జారత్వం చేస్తే తనను విడిచిపెట్టి వెళ్ళి ఏ భర్త అయినా క్షమిస్తాడా సహిస్తాడా ప్రియులరా ఏ భార్య అయినా ఒప్పుకుంటుందో తన భర్త తనను కాదని మరొక స్త్రీతో వ్యభిచరిస్తుంటే జాగ్రత్తం చేస్తుంటే సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటే ఎంత కోపం ఎంత బాధ ఎంతటికైనా తెగిస్తాడు కదండి భర్త చంపడానికి కూడా వెనుకాడాడు భార్య అవసరమైతే విడాకులు తీసుకునే కానీ ఉంటా కానీ ఎలాంటి వాడితోటి నేను ఉండను అంటుంది నేటి దినాల్లో ఎన్ని కుటుంబాలు మనం చూడట్లేదు భర్త ఎలాగైతే భార్యకు నమ్మకంగా ఉండాలనుకుంటున్నా ఉండాలి అని భార్య కోరుకుంటుందో అదేవిధంగా భార్య కూడా భర్త పట్ల అదేవిధంగా నమ్మకం ఉండాలి ఎందుకంటే వారిద్దరూ ఏక శరీరులు మోసే ధర్మశాస్త్రం చెప్తూ ఉంది స్పష్టంగా పౌలు దేనిని మరల తిరిగి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కోరింది సంఘంతో నా ప్రియ దేవుని జనాంగమా 
మీరు అందరూ కూడా జారత్వాన్ని జరిగించే వారిగా ఉన్నారు మీరు అందరూ ఒక మాటలు చెప్పాలంటే ఒకే శరీరం అందు అవయవాలై ఉన్నారు ఆ శరీరము క్రీస్తే సంఘము క్రీస్తుకు శరీరము శరీరము నందు అవయవములుగా ఉన్న మనమందరమును కూడా పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని పరిశుద్ధత కలిగిన విధంగా మన ఈ దేహాలను కాపాడుకోవాలి కారణం బికాస్ వీఆర్ ఆల్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ వీఆర్ ద టెంపుల్స్ ఆఫ్ గాడ్ మన దేవునికి ఆలయాలుగా ఆ పరిశుద్ధాత్మకు నివాస స్థలంగా సజీవుడైన దేవునికి ఆలయంగా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు నిన్ను నన్ను మనలను దేవుడు ఏర్పరుచుకున్నాడు అలా కాకుండా సృష్టించిన సృష్టికర్తను నీవు విడిచిపెట్టి నేను విడిచిపెట్టి ఈ లోకమునందు ఎవరినైనా ఒక వ్యక్తిని పూజించడానికి వెళితే ఏదైనా ఈ లోకమందు ఉన్న చెట్టును పుట్టున ఏదైనా సృష్టాన్ని ఆరాధించడానికి నువ్వు వెళితే వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ యూ నో మై బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అకార్డింగ్ టు వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ యాజ్ అ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ యు ఆర్ డూయింగ్ అడ్ హెల్త్ రాస్ నువ్వు జాగ్రత్వాన్ని జరిగించే వ్యక్తిగా దేవుని దృష్టిలో కనబడుతూ ఉన్నావు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవుల మనబడినటువంటి మనతో విశ్వాసులు మనబడినటువంటి మనతో దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడుతున్న మాట ఏమిటంటే నీ యొక్క శరీరాన్ని నువ్వు ఈ లోక ముందు జరిగించే ఏ పాపమైనా కానీ శరీరానికి బయట అది బయటగా ఉంది కానీ జాగ్రత్వం అనేది వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ విత్ అనదర్ ఉమెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యువర్ విత్ యువర్ వైఫ్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ విత్ యువర్ హస్బెండ్ మన బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అడల్టరస్ విచ్ మేక్స్ యూ కంప్లీట్లీ డిఫైల్ అండ్ యూ ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ గోయింగ్ టు రిసీవ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఐదర్ ఇన్ హెవెన్ ఈ లోక ముందు కానీ పరలోక ముందు కానీ ఏ విధమైన దీవెన ఆశీర్వాదము నువ్వు పొందుకోవు కారణం నువ్వు అపవిత్రపరచబడుతూ ఉన్నావు నువ్వు మలినము చేసుకుంటూ ఉన్నావు నీ జీవితాన్ని ఈ జీవితము నీ ఈ శరీరము దేవునికి ఆలయంగా దేవుడు తన రక్తములో నిన్ను విమోచించి తీర్పు తీర్చి నిన్ను పరిశుద్ధపరచి పవిత్రపరచి నీతిమంతుడిగా చేసి తనకు ఆలయంగా చేసుకున్నాడు కానీ నువ్వు నేనేమి చేస్తున్నావు మన ఈ శరీరంతో మన ఈ జీవితం నా అందం నా డబ్బు నా జ్ఞానం నా ఉద్యోగం అంటూ నువ్వు విర్రవీగి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా జీవిస్తూ ఈ శరీరాన్ని కనుక అపవిత్ర పరిస్థితి ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మనము ఎవరిమి అంటే దేవుని సొత్తైన ప్రజలము విలువైన తన రక్తముతో ఆయన కొనుక్కున్నాడు మనలను మనము మన సొత్తు కాదు ఆయన సొత్తు కాబట్టి మనము చాలా జాగ్రత్తగా పరిశుద్ధత కలిగిన వారమై జీవించాలి ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆనాడు ఇస్రా ఎలీలు బయలు దేవతకు అష్టారోతు దేవతకు ఇతరుల వాటికి వారు దేవాలయాలుగా మారి వారి జీవితాలను పాటు చేసుకుని దేవుని ఉగ్రతకు గురయ్యారు అయితే నేటి ఉదయకాలం ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ జీవితం నా జీవితం మన ఈ జీవితం దేవునికి సొత్త అని వీఆర్ ఆల్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ గాడ్ వీఆర్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు అవర్ సెల్ఫ్ మనం మనకు చెందిన వారము కాదు మనం మన సొత్తు కాదు ఆయన స్వరక్తం వచ్చి కనుక్కున్నాడు మనలను ఆయన సొత్త అని చెప్పుకుంటున్నా ఆయన బిడ్డలమని చెప్పుకుంటున్నా మనము ఆయన నివాస స్థలంగా వండుటకు పరిశుద్ధత కలిగిన వారమై ఉండాలి ఎందుకంటే ప్రియులరా మన తండ్రి మన దేవుడు పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు మొట్టమొదటిగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుని సొత్తైన దేవుని సొత్తు అనేటువంటి అంశంలో గాడ్స్ పొజిషన్ అనేటువంటి మన ఈ అంశం ముందు మొదటిగా దేవుని యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని మనం చూద్దాం దేవుని ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వ్యక్తిత్వం ఎటువంటిదో మనం తెలుసుకోవాలి హీఈస్ ద లివింగ్ గాడ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ హీఈస్ కాల్ ద లివింగ్ గాడ్ టు డిస్ట్రింగ్విష్ హిమ్ ఫ్రమ్ ద ఐడల్స్ ఎందుకు తను తాను ఆయన సజీవుడైన దేవుడు అని తను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడంటే మనకి ఆయనకు ఇతర దేవతలకు ఈ లోకమందు దేవుళ్ళుగా పరిగణింపబడుతున్న వారికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని మనం గుర్తించాలని గ్రహించాలని అర్థం చేసుకోవాలని ఆ దేవుడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా తనను తాను సజీవుడైన దేవుడిగా మనకు కనపరుచుకున్నాడు ఆమెన్ హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా చాలామంది నేడు దినాల్లో అంటూ ఉన్నారు కొంతమంది నేను వింటూ ఉన్నాను కూడా అందరి దేవుళ్ళతో పాటు ఈయన కూడా ఒక దేవుడు కాదు ఈయన ఒక్కడే దేవుడు నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు పైన ఆకాశం అందే కానీ కింద భూమి ఎందే కానీ భూమి కింద ఉండు నీళ్ళ ఎందే కానీ ఏ రూపమునైన నువ్వు చేసుకుని దానికి సాగిలపడి నమస్కరించకూడదు అని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా సెలవిస్తూ ఉంది రోషం కలివాడు మన దేవుడు సజీవుడైన వాడు ఆయన మన దేవుడు ప్రభునందు ప్రియాలు దేవుని బిడ్డలరా సమాధిని మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన ఆ దేవుని బిడ్డలుగా నీవు నేను మనము ఆయనకు ఆలయాలుగా ఉండుట కొరకు ఈ హ్యాస్ కాల్ యూ 
to become his temple ayanaku alayanga unnatuku prabhu nandu na priya devini vetlara manalnu pilichukoni annadu ayana yokka goppatanam ayana yokka mahima etuvandido ayana tanantadu thanaga unikini galiginatuvandi ekaika devudani nee vardham chesukovalani nenu ardham chesukovalani ani enta gano aasha padutu unnadu nee gurchi nannu gurchi priya devini vetlara ee vadikala samayam andu manam devuni vakya anusaranga manam gamaninchinatlaithe yohann swatha 4 vadyam 24 vachinamulu ayana antuvunnadu kada దేవుడు ఆత్మ గనుక చూద్దాం చూడండి యహన్ సువార్త నాలుగు అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచ్చిన మనం చదువుకుందాం దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధింపవలనను దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా ఎవరండి ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా మన దేవుడు ఎవరు ఎవరండి ఆయన మీ ఇంట్లో ఉన్న ఫోటోలో కనబడుతున్న వ్యక్త ఏ సుక్రీస్తు ప్రభు ఎమ్మా నీ మెళ్ళలో ఉన్న ఆ శిలువ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా అది ఒక విగ్రహారాధనే నీ ఇంట్లో కనబడుతున్న చిత్రపటం యేసుక్రీస్తు ప్రభు కాదు వాక్యానుసారంగా నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిందేనండి ఆయనను చూసిన మనిషి ఏ ఒక్కడు కూడా భూమి మీద బ్రతికి లేడు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఇమాజినరీ ఇట్స్ ఏ ఇమాజినరీ ఇమేజ్ విచ్ వాస్ డ్రాన్ బై సమ్ పీపుల్ కొంతమంది వ్యక్తుల ద్వారా ఊహించి వ్రాయబడినటువంటి గీయబడిన ఒక ఊహ కానీ చిత్రమే కానీ అది వాస్తవమైన రూపము కాదు వాస్తవంగా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మన దేవుడు ఆత్మస్వరూపి ఆయన శరీరం కలిగినటువంటి వాడు కాదు కానీ నిన్ను నన్ను రక్షించుటకు మన పాపముల నుండి మనం విమోచించుటకు మన శాపముల నుండి మనల్ని విడిపించుటకు మనము పాపులముగా ఉన్న మనలను నీతిమంతులుగా తీర్చుటకు మనము పొందవలసిన శిక్షను తాను భరించి మనకు బదులుగా మన స్థానమందు మరణమును పొందుకున్నటకు ఆత్మస్వరూపి అయినటువంటి దేవుడు శరీరధారిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు దేవునికి స్తోత్ర ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మన మధ్య కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా ఆయన నివసించాడు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు థర్టీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ హీ హ్యాస్ లివ్డ్ ఆన్ దిస్ ఇయర్త్ యాజ్ ఎ హోలీ పర్సన్ పరిశుద్ధుడిగా జీవించాడు ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి తన యొక్క వ్యక్తిత్వంలో ఆయన తను తాను చూపించుకుంది ఏ విధంగానంటే సజీవుడైనటువంటి దేవునిగా తను తాను చూపించుకున్నాడు ప్రత్యేకమైన వాడిగా ఏర్పరచబడినటువంటి వాడిగా తన చూసే చూపులో మాట్లాడే మాటలు నడిచే నడకలు సమస్తములో ఆయన వెంట ఇరవై వందల్లో ప్రియులరా పరిస్థితులు వేషధారులకు బ్రతుకుతున్న వారు ఆయనలో తప్పును వెదకాలని ఆయనను పట్టుకోవాలని ఆయన చిక్కించుకోవాలని ఎన్నో విధాలుగా ప్రయత్నించారు కానీ ఏ ఒక్కరు కూడా ఆయనలో ఏ తప్పును కనుగొనలేకపోయారు ఆఖరికి ఆయనను సిలువు వేయడానికి ముందు ఆయనను ఆ పిలాతు ముందు నిలవబెట్టిన సమయంలో కూడా పిలాతు అంటున్నాడు సిలువు వై సిలువు వే సిలువు వేయండి సిలువు వేయండి అని కేకలేస్తున్నారు నాకైతే అసలు సిలువు వేయటం కాదు మీరు ఇక్కడికి ఈయన దోషిగా తీసుకొచ్చి నిలబెట్టడానికి తగిన కారణం కూడా ఈయన ఎందు నాకేమీ కనబడట్లేదు ప్రియులరా ఆలోచిందాం ఒకసారి అటువంటి కల్మష రహితుడు కమనీయుడు పరిశుద్ధుడైనటువంటి ఆ తండ్రి మనలను ఆయన సొత్తుగా చేసుకున్నటకు తన పరిశుద్ధమైన రక్తమును వెలగ చెల్లించి ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఆయన యు ఆర్ మై పొసెషన్ యు ఆర్ మై పొసెషన్ యు బిలాంగ్స్ టు మీ బికాస్ ఐ హ్యావ్ డైడ్ ఫర్ యూ ఐ కేమ్ ఫర్ యూ ఐ హ్యావ్ డైడ్ ఫర్ యూ అండ్ ఐ హ్యావ్ బరీడ్ మై సెల్ఫ్ బికాస్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఐ రోజ్ అగైన్ ఫ్రమ్ ద డాడ్ సో మై బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే మార్నింగ్ యాజ్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ యూ I am requesting you and warning you and encouraging you to examine yourself once. How you are living your life. Why do you live in your life? 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 దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే పేతు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పేతు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పదిహేను పదహారు వచ్చినాలను చదవడానికి ముందుకు ఎన్ని అక్కడ మనం చదువుకున్న యహోన్స్ వార్త నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన మన దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయన ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించి నీవు నేను సత్యముతో ఆయన ఆరాధించాలి అంటే ఆ మాటకు అర్థం ప్రియులరా సత్యం ఏదో కాదండి దేవుని వాక్యం ఆ నాట నుండి వచ్చిన ప్రతి మాట సత్యం ఆ సత్యమై ఉన్న ఆ మాట నీ జీవితం మంది ఉండాలి అంటే నీ మాట అవునంటే అవును కాదంటే కాదు అన్నట్టు ఉండాలి నీ జీవితం గోడ మీద పిల్లిలాగా ఉండకూడదు అవసరం వచ్చినప్పుడు దేవుడు అవసరం లేనప్పుడు దేవుడితో సంబంధం లేదు అనేటట్టుగా నువ్వు ఉండకూడదు క్రమం తప్పని ప్రార్థన జీవితంతో సంఘాన్ని విడిచిపెట్టకుండా తల్లి సంఘంలో నమ్మకంగా ప్రభు కొరకు ఆయన సొత్తైన ప్రజగా నువ్వు జీవించాలి 
దేవుని వాక్య అనుసారంగా చదువుదామా పేతురు రాసినటువంటి మధుర పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పదిహేను పదహారు వచ్చిన వాళ్ళని చదువుకుందాం చూడండి పేతురు రాసినటువంటి మధుర పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పేతురు రాసిన మధుర పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేను పదహారు వచ్చిన వాళ్ళని మనం చదువుకుందాం నేను పరిశుద్ధుడనై ఉన్నాను గనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండడని వ్రాయబడి ఉన్నది కాగా మీరు విధేయులకు పిల్లలై మీ పూర్వపు అజ్ఞాన దశలో మీకుండిన ఆశలను అనుసరించి ప్రవర్తింపక మిమ్మును పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడై ఉన్న ప్రకారము మీరును సమస్త ప్రవర్తన ఎందు పరిశుద్ధులయుండుడి అమెన్ దేవునికి స్తోద్రాం హలెలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ ఉదయకాల సమయమందు మనం అందరము కూడా గ్రహించవలసినటువంటి విషయం ఏమంటే సంగము సంగము అనే ఆ మాటకు అర్థము ఎక్లీషియా అనే గ్రీక్ పదము నుండి వచ్చింది పిలిచి ఏర్పరుచుకున్న సమూహం ఎక్కడ నుంచి లోకములో నుండి పాపములో నుండి శాపములో నుండి ఈ లోక సంబంధమైన ప్రతి విధమైన చెడు తనములో నుండి దేవుడు నేను పిలుచుకున్నాడు ప్రత్యేకించుకున్నాడు తన పరిశుద్ధ రక్తములో కరిగాడు నిన్ను ఇప్పుడు తన సొత్తుగా తాను పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు కాబట్టి నిన్ను పిలిచిన నీ తండ్రి పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన బిడ్డనని చెప్పుకుని నీవు నేను కూడా పరిశుద్ధత కలిగిన వారిగా జీవించాలని ఆయన ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా తెలివిస్తూ ఉంది మనము పూర్వపు మన పూర్వపు అజ్ఞాన దశలో మనకుండిన ఆశల ప్రకారం జీవించాం ఇంతకుముందు ప్రభును రక్షకుడిగా అంగీకరించకముందు యేసుక్రీస్తు ప్రభును నీ దేవుని నీ జీవితంలో సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించకముందు బాప్తిస్మమును పొందకముందు ఈ లోకంలో నువ్వు జీవించేటప్పుడు నీ ఆశలు ఈ లోక సంబంధమైన వాటి ప్రకారంగా నువ్వు బ్రతికావు అప్పుడు అజ్ఞాన దశ అది నీకు తెలిసి తెలియక చేసావు ఆ పాపాలన్నీ కానీ ఈ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని విడలారా ఇప్పుడు దేవుడు నిన్ను పిలుచుకున్నాడు ఆయన నీ కొరకు వచ్చిన దేవుడని నిజమైన దేవుడని ప్రాణం పెట్టిన దేవుడని నిన్ను విమోచించిన రక్తంలో కడిగిన నీ పాపాన్ని క్షమించి నిత్యజీవం ఇచ్చే పరిశుద్ధుడని ఏకైక నిజమైన సజీవుడకు దేవుడని విశ్వసించిన నీవు ఇక మీదట ఆ పాపమునకు ఆ పూర్వపు అజ్ఞాన దశలో నువ్వు చేసిన ఆ పాప సంబంధమైనటువంటి ఆ క్రియలకు నీవు నేను మనము మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళకూడదు కుక్క తన వాంతికి తిరిగినట్లు వెళ్ళకూడదు మన యొక్క ప్రవర్తన అనేటువంటిది ప్రియులారా ఏ విధంగా ఉండాలని స్పష్టంగా పేతురు అంటున్నాడంటే మనమందరమును కూడా విధేయులమైన పిల్లల వలె ఉండాలి ఆ మెయిన్ దేవునికి స్తోత్రం ఎలా ఉండాలండి మనము విధేయులమైన పిల్లలుగా విధేయులమైన పిల్లలుగా ఒక ఉపమానాన్ని మీకు చెప్పాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఒక వ్యక్తి ప్రియులరా కోడి పొదుగుతున్న సమయంలో గుడ్లను ఆ కోడి గుడ్ల కింద ఒక బాతు గుడ్డును కూడా పెట్టాడంటండి ఆ కోడి ఆ తల్లి ఏం చేస్తుందంటే తనకు మరి ఆ గుడ్లతో పాటు పెట్టిన ఈ గుడ్డును కూడా పొదిగింది కోడి పిల్లలతో పాటు బాతు పిల్ల కూడా ఆ గుడ్లలో నుండి బయటకు వచ్చింది అయితే ఒకరోజు నీ తల్లి ఆ పిల్లల్ని తీసుకుని సరదాగా ఒక నది ఒడ్డుకు తీసుకు వెళ్ళిందనమాట కాళ్ళతో ఇలా అంటుంటే ఆ పిల్లల్ని పరుగెత్తుకుని వచ్చి మనం చూస్తూ ఉంటాం కదండి సహజంగల దగ్గర ఆ ఉన్న వాటికి దొరికిన ఆ పీచుని లేదంటే ఆ చిన్న చిన్న పురుగులు వాటిని తింటున్నాయి అయితే అన్నీ చక్కగా తింటుని సందర్భంలో వీటిల్లో ఒక పిల్ల ఉంది కదండి అది కోడికి సంబంధించి కోడి జాతికి సంబంధించింది కాదుగా బాతు పిల్ల కదా అది నీళ్లను చూడగానే దీని కళ్ళు దీని కాళ్ళు లాగుతున్నాయి అనమాట జివ్వు 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 అంట దీని ప్రాణం లాగుతుంది నీళ్ళలోకి దూకాలని చూసింది 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 ఒక్కసారి అమాంతంగా నీళ్ళలోకి ఎగిరి దూకి చక్కగా నీళ్ళలో చక్కగా నడుస్తూ ఉంది ఎదుతూ ఇదంతా కూడా దీనితో పాటు ఇప్పుడు దాకా ఉన్న ఆ కోడి పిల్లల్లో ఒక పిల్ల గమనిస్తూ ఉంది తల్లితో అంటుందంట అమ్మ నేను కూడా వెళ్తాను అని తల్లి చెప్తుంది ఇదిగో నువ్వు వెళ్ళేవంటే నీ ప్రాణం పోయిద్ది దయచేసి వెళ్ళొద్దు అది మనకు చెందింది కాదు నువ్వు వెళ్ళేవంటే నీకు ఈతరాదు నువ్వు చచ్చిపోతావని కానీ పిల్ల ఏమనుకుంటుందో తెలుసా మా అమ్మకి కుళ్ళు మా అమ్మకు నచ్చదు నేను ఈదటం మా అమ్మకు రాదు నాకు రానివ్వటం నాకు నేర్చుకునివ్వట్లేదు అని చెప్పని ఎట్లాగని నేను వెళ్లాల్సిందే నీళ్ళలోకి అని చెప్పని తల్లి సాయంత్రం అయింది పిల్లల్ని తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంటే ఇది కనపడకుండా ఒక చెట్టు చోటును దాక్కుని తల్లి అందరూ వచ్చారని చెప్పి అనుకుని అన్ని పిల్లలు వెళ్ళిపోయింది ఇది తల్లిని వెళ్ళని చుక్కసారిగా నీళ్ళలోకి దూకిందంట ప్రియులరా దూకిన ఒక సెకండ్ పాటు బాగుందేమో తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా మునిగి చనిపోయింది తల్లి మాటకు లోబడిందా లోబడలేదు తద్వారా ఏమైంది ప్రియులరా ప్రాణం కోల్పోయింది నేటి దినాల్లో నిజంగా చాలా బాధ కలిగింది నిన్నటి దినాన్ని నేను ఒక విషయాన్ని చూసినప్పుడు ఒక ఒక కొడుకు చిన్న పిల్లవాడు పబ్జీ గేమ్కి అడిక్ట్ అయిపోయి కన్న తల్లి పబ్జీ గేమ్ ఆడొద్దు అని చెప్పి మొబైల్ తీసుకుందని కన్న తల్లిని చంపేశాడంటండి క్రూరంగా 
కన్న తల్లిని చంపి దానితో కొట్టి గదిలో పెట్టి గొళ్ళెం పెట్టేశాడు అంట తల్లి ఇంకా కొన ఊపిరితో ఉంది చచ్చిపోయిందా లేదా అని చెప్పి మధ్య మధ్యలో డోర్ తీసి చూస్తున్నాడు అంట కానీ ఆ తల్లి మీద కొంచెం కాడ దయ కానీ గణిక కనికరంగా కలిగిన వ్యక్తిగా అసలు లేడు పైపెచ్చు తన స్నేహితుడు ఎవరో తనతో పాటు అక్కడ ఉంటే అతనికి చెప్పకుండా ఉండటానికి కొంత డబ్బును కూడా ఇచ్చాడంట ఒక పిల్లవాడు బాలుడుగా ఉన్న వ్యక్తి చూడండి ప్రియులరా నేటి దినాల్లో తల్లిదండ్రులారా చాలామంది స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చేటప్పటికి పిల్లలు చక్కగా ఏదో ఆన్లైన్ క్లాస్ అటెండ్ అవుతున్నారని చెప్పని ఏవో తెలియని విషయాలు నేర్చుకుంటున్నారని చెప్పి ఫోన్స్ ఇస్తున్నారు జీవితాలను స్పాయిల్ చేస్తున్నారు జాగ్రత్త నా ప్రియ తల్లిదండ్రులారా ఇది కళ్ళబుల్లి కథ కాదండి యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేయండి నిజంగా జరిగినటువంటి సంగతే జాగ్రత్త పిల్లలు మీ ప్రాణాలు తీసే వ్యక్తులుగా మారుతున్నారు వారు అడిక్ట్ అయిపోతూ ఉన్నారు వారి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు కొంతమంది అయితే ఆ టెంపుల్ రన్ అని కొన్ని గేమ్స్ వాడి పైనుండి దూకి చచ్చిపోతున్నారు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ మైండ్ కంప్లీట్గా డైవర్ట్ అయిపోతూ ఉంది వెల్ వాళ్ళకి వెళ్లాల్సినటువంటి విధానంలో వారికి దేవుని గుర్చిన భయం కానీ వాకింగ్ కానీ వారికి అందట్లేదు కారణం ఇంట్లో కుటుంబ ఆరాధనలు జరగట్లేదు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ప్రతి చోటకు వెళ్ళేటప్పుడు పిల్లలను వెంట పెట్టుకు వెళ్ళే నీవు ప్రార్థనకు వెళ్ళేటప్పుడు ఎందుకు వెంట పెట్టుకు వెళ్ళవు సండే స్కూల్కి ఎందుకు నీ పిల్లలను పంపించవు నువ్వు చెప్పవు సరే సండే స్కూల్లో నీ సేవకుడు సేవరాలు చక్కగా నేర్పిస్తారు కదా ఈ ఉదయకాలం ముందు ఒక్కసారి మిమ్మల్ని మీరు ఒక్కసారి పరిశీలించుకొని ప్రశ్నించుకోనండి ఒకసారి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం ఎలా జీవిస్తున్నాం పిల్లలకి ఏ విషయాలు నేర్పిస్తున్నాం నేర్పించకూడదు అన్నీ నేర్పిస్తున్నావు కానీ నేర్పించవలసింది ఏది నిత్యమైనది జీవం కలిగినది శాశ్వతమైనది విశ్వాసం దేవుని మీద భక్తి నిజ దేవుడి మీద ఒక విశ్వాసం మా యేసుక్రీస్తు ప్రభు నిజమైన దేవుడు నేను తల్లిగా నీతో పాటు ఎక్కువ కాలం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఏదో ఒకరోజు నేను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతా కానీ నేను విరువు అని మరువు అని దేవుడు నిత్యము నీతో ఉండేవాడు ఏసయ్యా అని చెప్పి ఆయన మీద నమ్మకాన్ని ఏది అవసరం వచ్చిన ముందు ఆయనకు ప్రార్థించే అనేటువంటి విషయాన్ని ఒక తల్లిగా తండ్రిగా నువ్వు పిల్లలకు నేర్పిస్తే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వారి పేదికి పెద్దవారు అయిన తర్వాత త్రావు నుండి తొలగిపోరు వారు నేను సన్మానిస్తారే తప్ప నిన్ను బూతులు తిట్టరు నేను రోడ్డు మీద అనాథులుగా వదిలిపెట్టరు యువతి కాల ముందు దేవుని వాక్యానుసారంగా నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి పేతురు ఆనాడు మాట్లాడుతున్నట్లుగా పేతురు తను రాసినటువంటి యొక్క పత్రికలో ఆయన అంటున్నట్టుగా నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మన అందరితో చెప్పేటువంటి మాట ఏమంటే మనము విధేయులమైనటువంటి పిల్లల వల్ల బ్రతకాలి దేవుని మాటకు లోబల లోబడాలి ఆయన మన తండ్రి అని ఆయన మన కొరకు ప్రాణం పెట్టి తన రక్తంతో ఆయన ఒక సొత్తుగా మనల్ని విలువైన తన రక్తంతో కొన్న తండ్రి అని చెప్పని ఆయన మాటకు లోబడాలని చెప్పి మనం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు ఎప్పటికప్పుడు మన జీవితాల్లో విధేయత కలిగినటువంటి బిడ్డలుగా అదే రీతిగా అజ్ఞాన దశలో ఇంతకు ముందు చేసిన పాపాలను మరలా మన జీవితంలో కలిగి ఆ పాపపు జీవితాన్ని అట్టి ప్రవర్తనను మనం కలిగి ఉండకుండా మనల్ని పిలిచిన దేవుడు పరిశుద్ధుడు కాబట్టి ఆయన పిలిచిన పిలుపుకు తగినట్లుగా పరిశుద్ధతను కలిగి మనం జీవించాలి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా సహజంగా మన ఇళ్లల్లో మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామండి ఎవరైనా పిల్లలు రోడ్ల మీద అల్లరి చేస్తుంటే లేదంటే ఎవరైనా ఒక ఒక వ్యక్తి పెళ్లి కానీ కుర్రోడు లేదంటే ఒక ఉద్యోగం లేకుండా తిరుగుతూ తాగుతూ కనుక ఉంటే అతన్ని చూసి కొంతమంది ఏం మాట్లాడతారు సార్ వీళ్ళ నాన్న తాగుబోతూ వీడు తాగుబోతూ అయిపోయాడు కదమ్మా వీళ్ళ అమ్మ డబుల్ మీనింగ్ మాటలు మాట్లాడుతుంది వీళ్ళ నాన్న వెళ్ళిన తర్వాత చాలా తప్పుడు పనులు చేస్తుంది వీళ్ళ కూతురు కూడా అలాగే గాలి అయిపోయింది అంటే పిల్లల యొక్క ప్రవర్తనను చూసి తల్లిదండ్రుల్ని మీరు అంటున్నారు అంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మన ప్రవర్తన డిసైడ్ చేయాలి మన బిహేవియర్ అనేది మనం ఎవరి పిల్లలం అనేది చూపిస్తుంది ఏ చెట్టు అయినా దాని ఫలాలను బట్టే గుర్తింపబడుతుంది అది జామ చెట్ట మామిడి చెట్ట యాపిల్ చెట్ట అనేది అలాగే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం దేవుని బిడ్డలము అని మనకు దే లోకానికి ఎలా తెలిసిద్ది మన తండ్రి అయిన దేవుడికి మహిమ ఎప్పుడు కలిగిద్దంటే మన క్రియలలో మన జీవితంలో మనం చేసే పనుల్లో పరిశుద్ధతను యథార్థతను సత్ప్రవర్తనను కలిగి ఆ పరిశుద్ధమైన దేవుని ఆత్మకు ఆలయంగా పరిశుద్ధత కలిగిన బిడలుగా మరి మన దేవుడు సజీవుడైనటువంటి దేవుడు మరి ఆ సజీవుడైనటువంటి దేవుడు రోషం కలిగిన దేవుడు నీలో నాలో నివాసం ఉంటున్నాడని తెలుసుకున్న మనము ఆయనకు విధేయత కలిగిన వారిగా మనం జీవించినప్పుడు మాత్రమే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆ పరిశుద్ధుడైన నామానికి మహిమ కలుగుతుంది మనము దేవుని సొత్తు అయినటువంటి ప్రజలము ఆయన సొత్తుగా ఆయన రక్తంలో కడగబడి విమోచింపబడి ఆ నీతి మందులుగా తీర్పు తీర్చబడి పరిశుద్ధపరచబడి ఇప్పుడు ఆయనకు ఆలయాలుగా ఏర్పరచుకున్న మనం ఆయనకు ఆలయాలుగా జీవిస్తున్నామా 
లేక ఈ లోక సంబంధమైన వాటిని మన జీవితంలో పెట్టుకుని ఆనాడు ఇస్రాయలీలు బయలుకు అష్టారోతుకు ఇతర దేవాలయ ఇతర విగ్రహ సంబంధమైనటువంటి వాటికి ఆలయాలుగా మారినట్లుగా మన ఈ ఆత్మీయ జీవితం విగ్రహ సంబంధమైనటువంటి విధంగా లోక సంబంధమైన వాటిని జీవితంలో పెట్టుకుని దేవునికి బదులుగా దెయ్యానికి మనం ఆలయాలుగా ఉన్నామా ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరిశీలించుకుని పరీక్షించుకుని దేవుడు పిలిచిన వాడు నమ్మదగిన వాడు పరిశుద్ధుడు కాబట్టి ఆ పిలుపుకు తగినట్లుగా పరిశుద్ధతతో విధేయతతో ప్రభు కొరకు జీవిద్దాం అట్టి విధంగా జీవించుటకు తగిన బుద్ధి జ్ఞానములను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ ఉదయకాల ముందు వాక్యంలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డకు దయచేయాలని ఈయన మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం మన అందరూ మీ ఇంట్లో దీవించుకున్నగాక ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ మై గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్